接下来我们看一下 curve 这边底下第一个啊 duplicate service curves。那这边如果是在旧的话，就是在我们的 edit curves 里面的第一个 service 模组这边的第一个。那这边的话，取出现这个看起来比较单纯，但是实际上它有蛮多的应用。我这边举个例子，那不是只有 nerves 能取出现，比如说今天这是一个 nerves 的模型。好，我今天取出线，当然你第一个右键 i s o p o n 先告诉他你要取出哪个位置的线段，那我去执行 curves duplicate service curve 就可以取出来。那同时观察一个特性，我现在切到四，我现在选到模型的时候呢，<咳>这边的线啊，这里可能看不太明显。我把线秀出来，就是比较呃明显的样子，让你观察到。因为之后颜色是一个很好判别的一个方式。当我这边选到这个模型，你可以看到这边这个线是变紫色的哈，代表说两个有连接关系。之后你只要看到选到 A 物件、B 物件呈现紫色，两个有连接关系。那所以我这个模型，我去调整它的点。你会发现这个线的位置是跟着改变的，或者说我移动这个模型，这个线也会跟着走，而不是独立出来的。好，所以它们两个是有连接关系，我们就可以利用这样的特性去做一些应用。那当然 ，Polygon 也是一样。我这边先用一个方块哈，因为方块的线比较少。那 Polygon 取出线的话，就是记得右键。切到 edge 的模式，先选择你的边线。那一样的，我去执行 curves duplicate service curve。好，那取出线的话，这边很多条线。好，当然之后你可以把它做一个群组管理会比较方便。那这边的话，相同的我选模型，我切到四，因为这边显示来讲可能不是那么清楚。我去调整它，你发现这个线会跟着走。好，那我们就可以利用这样的特性做一些渲染的一些特殊效果。或者说之后可能这个线来做其他的延伸，可能是特效或动态，或者是等等等。那刚才 Polygon 的线取出来都是一段一段的，那等一下有另外一种方法可以取出 Polygon 完整的线段，比如说我这边弄一个 Polygon 的圆柱，我用刚才的方法，比如说我取这个边边的线，我快速点两下，整个边我去执行 Curves、Edit Curve、Duplicate、Surface Curve， 一段一段。那如果是要连续的，这边就变成要 modify、convert。那这边有一个 polygon edge to curve， 所以这边取出是一个完整的连续线段。那像这边使用 modify、convert、polygon edge to curve 取出这个线段呢，它预设是一个弧形的，怎么看？这边的属性，你可以看到它的 degree 是3。好，那如果说我今天是要取这个方向，一样的，我切到 edge， 我快速点两下，好，我切到四哈。那这边的话，我这个线如果用一样的 modify、convert、polygon edges to curve， 取出来你会发现是这样的一个线性。所以，我们这边这个的属性，好 ，Ctrl A 底下 inputs degree， 我把它切成一。你可以发现这个线就变成是一个直角的线段。那反过来，我今天这个线段呢，我是要变成一的 degree， 它这个线就是跟原来这个弧度是契合的。所以使用的时候，自己可以选择说你是要一个比较平滑，好，或者说这边可能是比较直角，所以跟这个曲线的 degree 是有关系，所有的曲线都相同。好，所以以上这边这两种曲线的方法。曲线取出线段，不管 nerves 或 polygon， 知道之后呢，这个方法可以做很多延伸。我这边做一个很简短的延伸，比如说我这边弄啊，一样我用这个圆柱哈，那这个是 polygon， 那这边这个是 nerves。我们一般渲染的时候，出来就是这样的样子。那如果我要去渲染出框线，那框线的话，以前早期可能是用 mental ray。
，或者是所谓的 vector 算图，那当然也可以后置等等等。那这边我们用这样的特性，比如说我这边把它线取出来，我们利用刚才的取出线段，那这边的 i s o p a n 我都选起来，一样的，我去做取出线段。那这边所有的线段我都把它选起来。选的时候可以利用这边的选取遮罩，比如说我目前场景上只有模型跟线，所以我把模型关掉。我这样选一定都是选到曲线。那我们搭配 Window Generator v i s o r 好，比如说我这边以这个 Paint Face 里面的 g l o w s 为例子，我这边套用这一个哈，这边有个霓虹。的效果 ，Shift 加选它，好，所以我的曲线跟这个都选起来。那这边的话呢，我们去执行，如果是一六版，是这里是在 Generate， 这边有跟曲线有关，就是 Curve Utilities， 这里有一个 Attach Brush to Curve。那执行之后呢，底下这边就会有一堆这个 Stroke， 那这边的参数我们先不调。我先用预设值，我这边先切为 Q 哈，因为刚才笔头是在产生的状态。我这边渲染一张，就可以看到我们的边框变成这种特殊边框。啊，当然这个 stroke 要调整的话呢，就要回到 Paint 费的调整。那 Paint 费调整有一些机制，然后这个我们之后再讲。至少你知道一下，我可以利用这个线去做这样的应用。那甚至这个。选取制造，我把它回复哈。我选模型，我去做调整，甚至你这个模型可能是动态的。好，那掌握一个原则，选到的东西在空白地方右键，这个一定是模型的右键。我现在去做一个渲染，就可以看到它是跟着联动的。好，当然如果模型不要，你可以删除，或者是利用 Control H， 就是之前讲的 Control H。把它做一个隐藏，所以这边渲染出来的效果，就是有这种特殊效果。好，所以这边取出线段的其中一种应用，就是这种特殊边框的效果。好，所以这个可以当参考，因为这个之后延伸可以有很多种变化，甚至有一些扫描线，好搭配我们的投射等等。